Tudo pakiusap sa staff dyan in Insecure kay Kim. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa nakaraang episode na pag-usapan ng showbiz columnist, ang pagtanggi ni Jenny Gutierrez sa role ni Juliana sa telesuring lindang na napunta kay Kim Chu. Sino nga ba ang mag-aakalang pumatok ito sa mga viewers at naging hit surgy pa ito? Totoo man o hindi masasabing masumikat at napag-usapan si Kim dahil sa lindang. Misto lang na nahimik naman ang career ni Jenny na pagkatapos ng dirty line in, pahingin muna ang aktres. Sabi ng mga netizens, Janine lost over Kim's again. Naging pasaporte rin ito ni Kim para siya ang kuning bida sa Pinoy adaptation ng Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. At sa kabilang banda, narito kung bakit sinabi ni Albert Martinez ng oo sa Love in Their Fields. Sinabi ng screen veteran na si Albert Martinez na ang kanyang challenging karakter bilang isang investigador sa Love in Their Fields. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya tinanggap na maging bahagi ng upcoming ABS-CBN series kasama si Jody Santa Maria. Bilang pangunahing bida, sa panayam ng ABS-CBN News nitong Martes, sinabi ni Martinez na bukod sa kanyang karakter, humanga rin siya sa magaling na cast at sa salaysay ng drama. Siguro number one would be the casting. We have powerhouse casting dito sa Lavender Fields and that's part of the main ingredients of a good project. Then we have two good directors and of course, the narrative is something interesting. And then, pinaka nagbigay sa akin ng yes is the character itself, Martinez 63 said. Sa serye si Martinez ay gumanap bilang Zandro Fernandez, isang ace investigador na ang misyon sa buhay ay makahanap ng hustisya tungkol sa kanyang nalutas na personal na kaso. One of the best investigators sa agency, he's the top every case na binibigay sa kanya. He was able to solve that's why he was promoted to be a higher rank. But unfortunately, his personal case he failed, kaya yun ang naging mission niya sa buhay upang makahanap ng hustisya para sa particular na kaso, sabi pa ni Martinez. Ang kakaiba at espesyal sa kanyang karakter ay isang loser type na lalaki si Sando, pero focus pa rin pagdating sa pag-iimbestiga. Sa Love Interfield, makakatrabaho ni Martinez sa unang pagkakataon, ang couple screen veteran na si Ido Mansano. Minar kahan din itong reunion project nila ng Diamond Star ng bansa na si Marisol Soriano. With Marisol, I've worked with her so many times and it's always a pleasure working with Marisol, premiadong aktor. So wala nang hira, parang everything is so easy when you work with her. With Ido, we work together in a film pero hindi kami nagkasama sa eksena. So first time namin to, to be in a scene together and being who he is is an actor how professional he is. Ang ganda ng mga eksena namin, Martin said. Sumali rin sa Santa Sina Maria, Man Maria Manzano, Soriano at Martes ay sina Jerry Corzales, Janine Gutierrez, pati na rin si Yulena Magdengal at marami pang iba. Marisol Soriano has proven to be a pillar in Philippine television and cinema at almost 60 the veteran actress doesn't see herself saying goodbye to acting as she still aims to educate people, especially the youth, with the role she takes on, specifically her latest project Lavender Fields. During the show's recent media junket, the Diamond Star entertained some questions from the press, including what lessons she wants the audience to get from her portrayal as other films in the said revenge series. Sana lagi silang makinig sa mga nanay nila, sa mga magulang nila. Importante yan dahil alam niyo ba, napakahirap mawala ng magulang. Hindi sakit lamang ito, ito ay galing sa aking eksperyensya. Nang nawala ang mami ko, parang ayoko nang mabuha, she said. Soriano started working at age 6 credits her mother as big contributor to her success as an actress. She's my rock, kayo nung nawala siya ang tagal na, 15 years na pero hindi pa rin parang ayoko pa rin maniwala. Siya yung dahilan bakit ako nandito, bakit ko ito ginagawa, kung bakit kailangan okay ako dahil sa mommy ko, lahat yun dahil sa nanay ko. Yung pagsisihan niyo yung araw na hindi kayo sumunod sa mga magulang niyo. Continue the diamond star who took a long break from acting when her mother died. The Soltera star underscored that her two sons were the reason why she changed for the better. As a person and celebrity, sabi ko, Ikaw ba ay mananatiling ganito na taray queen na ganyan ka para nega ang dating sa akin? Kawawa naman yung mga bata. Iniisip ko mga anak ko, lalaki pa naman. O yung nanay mo nandoon na naman sa ano, nakikipag-away na naman. Nagbago ako para sa kanila. On saying goodbye to showbiz, the award-winning actress also admitted that she gets conscious every time she has to say to anyone that she's turning 60 early next year, saying nakukunsyo ako kapag 
Ang sinasabi ko na magsi-60 na ako. Despite hearing what they say is the retirement age, Soriano is not one to bid Shubi's farewell. Hindi ko alam kung kaya kong bitawan all the way, she said. Hindi ko kaya magsabi ng goodbye sa work ko na tumutulong sa akin. Baka nga magamit ko na rin ang sinasabi ni Tita Gloria Romero na hanggang gusto niyo ako, nandito ako. On dating again, when asked if she's ready to love despite her age, Soriano got candid by saying that some men is only backed up. When trying to pursue her, nakuwag na. Minsan kasi ang hina-hina. She expressed eliciting reactions from the reporters that it was because of her respectable image. Nonetheless, despite being a multi-awarded and well-celebrated actress, Soriano believes that the titles and achievements are just temporary. Pansamantala lamang lahat to. Everything is just a label. Ang importante ang puso mo, yung kaluluwa mo. She expressed. Soriano will be joined by Judy Santa Maria, Janine Gutierrez, Jerry Corsales, Ida Mansano, Angelina Magdangal, among others in Love and Their Fields, which will premiere on Netflix on August 30, at sa kabilang banda. Ang Ido Mansano ay nagdadala ng kasamaan sa panganib sa mga patlang ng Love and Their Fields. Si Ido Mansano ay lalong nagdagdag ng bigat sa mabigat na star power ng paparating na kapamilya Tila Suryi na Love and Their Fields sa kanyang pagganap bilang Victoria Orvito, Boy Navetes kilala sa kanyang makapangiyang presensya. Nakatada siyang isama ang isang karakter na pari yung magpapagalit at magpapasindak sa mga manonood na nagpapakita ng kanyang pambihirang talento at itaas ang dramang bagong taas. Gustong gusto ko ang ginagawa ko, I enjoy what I'm doing. Ibinahagi ni Ido sa media sa isang press junket sa Love and Their Fields. Isang dahilan kung bakit siya natuwa sa Telesurye ay ang kanyang paghanga sa bagong lahi ng mga artista. Nasa kanyang pagmamasid ay nakatuon sa ganap na paglubog sa kanilang mga tungkulit. Sa Surye, makakatrabaho niya ang mga youngsters si na John Agoncillo, Mark Santiago, Miguel Vergara at Crystal Nages. Palibhas ay walang putol na paglipat mula sa isang tungkulit, patungo sa isa pa sa paglipas ng mga taon. Si Igo ay palagi sabik sa kung ano ang susunod. Muli niyang binago ang kanyang balat na nagdala ng lalim at isang malaking dosis ng kontrabida sa kanyang karakter si Vito. Pero dito rin talaga pumasok ang pagiging kontrabida niya. Kapag nasasaktan ang anak ko, triple ang akin. The powerful says the show's trader. Ang linyang ito ay nagpapakita kung paano ang matinding proteksyon ni Vito sa kanyang mga anak ay nagpapalaki sa kanyang panganib. Ang babangga sa kanya siguradong tutumba. Magsisimulang ipalabas ang Love and the Rails ngayong September 2 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online, Live TV 5 at A to Z. Sa kabilang banda naman, Emilian Vega has high praise for Joshua Jolia movie. Very proud ang French-Filipino girlfriend na si Emmeline Vega dahil sa tagumpay sa takilya ng bagong pelikula ng boyfriend niyang si Joshua Garcia. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng netizens ang reunion movie ni Joshua at ang kanyang ex-girlfriend na si Jolia Burrito, ang Unhappy For You. Sa kanyang Instagram nitong nakarang weekend, nagbahagi si Emily ng kanyang nararamdaman. Matapos mapanood ang isa sa pinaka-successful film ngayong 2024, hindi raw siya madalas manood ng Pinoy films, pero hindi raw niya inaasahan ganun kaganda ang pinagtatambalang pelikula ni na Joshua Julia na itinirake ni Peterson Vargas, post ni Emily. I didn't really get to watch a lot of Filipino films growing up, so to be honest, I've never really seen any of your films together or any directed by a werewolf wolves until now. And I can't wait to watch more because of this movie. You all have my utmost respect for the craft you all have, making so many Filipinos happy and comforted with your undeniable talent. All around the world, salamat!